ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆಳಕು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಾಗ ವಾಹಕ ಬಿಸಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೂಲನ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜೂಲನ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಮಾಣವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆಯ ವರ್ಗ ವಾಹಕದ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಸಮಯ ಎಂಬಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನುಪಾತಿಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಜೂಲನ ನಿಯಮವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜೂಲನ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಗಣಿತ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಚ್ ಸಮ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಚ್ ಸಮ ಐ ವಿ ಟಿ ಎಚ್ ಸಮ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಂಬುದು ಉಷ್ಣವನ್ನು ಐ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ ಆರ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಟಿ ಎಂಬುದು ಸಮಯ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಎಂಬುದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದನೆಯದು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತರ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಡರಿಂಗ್ ಅಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ರಕ್ಷಕ ಫ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೇನು ಒಂದು ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಕ್ಷಕ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರಕ್ಷಕ ಫ್ಯೂಸ್ನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂದನೆಯದ್ದು ರಕ್ಷಕ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಉಪಕರಣ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೆಯದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈಯರ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವರು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈಯರ್ನ ದ್ರವೀಕರಣ ಬಿಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಯಿತು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಕರಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಒಂದನೆಯದ್ದು ಹ್ರಸ್ವ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬ್ ಬಲ್ಬಿನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪಿನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗಣಿತ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳು ಪಿ ಸಮ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಮ ಐ ವಿ ಪಿ ಸಮ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂಬುದು ಪವರ್ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಎಂಬ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಐ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ ಆರ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿ ಎಂಬುದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕರಣ ಆದಂತ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ನಮ್
ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಲ್ಬ್ ಈ ಬಲ್ಬಿನೊಳಗೆ ಜಡ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದರದ್ದು ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಲ್ಬಿನೊಳಗೆ ಜಡ ಅನಿಲವನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ತಂತು ದೀಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಒಂದನೆಯದು ಅಧಿಕ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡನೆಯದು ಅಧಿಕ ದ್ರವೀಕರಣ ಬಿಂದು ಮೂರನೆಯದು ಸಪ್ರವಾದ ತಂತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡ್ಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಿಕ್ರೋಮಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಸಪ್ರವಾದ ತಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆದಂತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಹಿರಿಮೆಗಳೇನು ಒಂದನೆಯದು ಉಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮೂರನೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಒಂದನೆಯದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದು ಪಾದರಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಮೂರನೆಯದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆ ಐದನೇದು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನೋಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು